ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி மாக்கோ ஒரு பவர் பவர்ஃபுல் ஸ்டெடி மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் மாக் பேஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் கேட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாக்கை ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்டெடி மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டேக் டெஸ்ட் அதாவது டெஸ்ட்டை ப்ராப்பராக எழுதணும் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் ஆஃப் ஃபைவ் டு நாலுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேப்பரை கேப் விட்டு கேப் விட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக எழுதி பழகணும் அண்ட் எழுதின எல்லா டெஸ்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணணும் மூணாவது சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது சும்மா மேலாப்பில் சொல்யூஷன் பார்க்காம இன்டெப்தாக சொல்யூஷன் பார்க்கணும் நாலாவது உங்கள் சூஸ் யோர் ஸ்ட்ராங் ஜோன் நீங்கள் இப்படி பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா மார்க் எழுத எழுத கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஜோன் எதுன்றது உங்களுக்கே தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த சாங் ஸ்ட்ராங் ஜோனை எடுத்துகிட்டு ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஆர்சி வந்து ஈஸியாக இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா அதில் எத்தனை கொஷின் ஆர்சி மட்டும் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் மார்க் போகணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த பன்னெண்டு பேப்பரோ பதினஞ்சு பேப்பரோ இட் வில் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் வர மாக்கை நீங்கள் அன்பிரிடிக்டபிள் அன்பிரிடிக்டபிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ராக்டிக்கலாக சாரி தியரட்டிக்கலாக என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டேக் டெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் அப் டு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னை கேட்டால் ஒரு நாலு வருஷத்துலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் நீங்கள் எடுக்கணும் அதாவது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எழுதுறவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து தான் டூ இயர் டூ ஹாஃப் ஃபார்மெட் இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்லாட் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்லாட் த்ரீ வரைக்கும் ஆன்லைனில் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே வெப்சைட்ஸ் லைக் கிராக் டூவில் வந்து இருக்கும் அதில் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்லாமல் அங்கே அனலைசிஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வீடியோ சொல்யூஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் கேர் ப்ரிப்ரேஷன்னா நல்லா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு மார்க் எடுப்பேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன் பை டேக்கிங் மார்க் எடுத்த உடனே மார்க்குக்கு போங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டென்த்து மேக்ஸ் தாண்டி அதில் ஒன்றும் கிடையாது விஆர்சி எல்ஆர்டிஏன்றது வந்து ப்ராசஸிங் மட்டும்தான் நீங்கள் போட போட தான் வரும் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம எடுத்த உடனே மார்க்குக்கு போகிறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்லாட் ஒன் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ப்ரிப்ரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா மார்க் எழுதுறோம் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்க கொஞ்சம் சம்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மார்க்குக்கு போகிறோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு மார்க்லையும் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி படித்தோம் இல்லையா உதாரணத்துக்கு ஆர்சி நம்ம ஒரு மூணு நாள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்சி தொட தேவையே இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் மார்க் எழுதும் போது அந்த ஆர்சி வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிற விஷயத்தை மட்டும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணும் அதாவது ஒரு மார்க் எழுதுறோன்னா ஒரு மார்க்குக்கும் ஒரு மார்க்கும் இன்னொரு மார்க்கும் இன்னொரு இல்லை ஒரு மார்க் அந்த மார்க்கோட அனாலிசிஸ் அந்த அந்த மார்க்கோட சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம்னா உதாரணத்துக்கு ஆர்சி எடுத்துக்கிறோம்னா ஆர்சியில கம்ப்ளீட்டா ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து சம் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல அடுத்த மார்க் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி போனா இந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மார்க் எடுக்கிறவங்கள நான் பார்த்த நிறைய பேர் பண்ற விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு மணி நேரம் என்டையராகவே இருக்கவே மாட்டாங்க முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நான் கேட்குறது என்னன்னா நீங்கள் டூ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் நல்லா தேடுங்க ஈஸி கொஷினை உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடிகிற கொஷின் உங்களால் பிக் பண்ண முடிஞ்சு போட முடிஞ்சு அதை மட்டும் உட்காந்து ட்ரை பண்ணுங்க பெருசாக வேணாம் குவான்ஸில் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரித்தமேட்டிக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வரதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி விஆர்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சியும் ட்ரை பண்ணலாம் எல்ஆர்டியில் ஒரு ஈஸி செட் ஏதாச்சும் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அதை உட்காந்து நீங்கள் ட்ரை ட்ரை பண்
சும்மா நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து நினைச்சிருப்போம் நம்மளுக்கு இதுதான் ஸ்ட்ராங் ஜோன் இது ஸ்ட்ராங் ஜோன் இல்லை அப்படி இப்படின்னு நினைச்சிருப்போம் நினைச்சதெல்லாம் இல்லாம டேட்டா பேஸ்டா நம்மளோட ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸ்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வீக் ஜோன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த அனலைஸ் பண்ண போது அனலைஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல போடும் போது என்னன்னா நீங்க மார்க் டு மார்க் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியாது ஆனா ஓவரால் ஒரு மந்தோட மார்க் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இரு தெரிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸல் ஷீட்ல உங்களோட டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சோம்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு எது நம்ம ஸ்ட்ராங் ஜோன் எது நம்ம வீக் ஜோன் நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஸோ அனலைஸ் ஆஃப்டர் ஈச் மோன் அடுத்து சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது பெருசா தப்பு பண்ற விஷயம் என்னன்னா நீங்க சொல்யூஷன் டைரக்டா போய் பாக்குறீங்க நீங்க டேரக்டா சொல்யூஷன் போய் பார்க்காம நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சொல்யூஷனே டெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு சொல்யூ அந்த டெஸ்ட் எடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆஹ் மார்க் எழுதி முடிச்சுட்டீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சொல்யூஷன் எடுக்க போறீங்கன்னா ஆர்சி இருக்குன்னா திருப்பி அந்த ஆர்சியை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஆர்சி ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தோன்றோ சூஸ் பண்ணி வச்சிருங்க பேப்பர்லயோ இல்ல ஸ்கிரீன்லயோ சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அது தப்பா தப்போ கரெக்டோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வீடியோ பாருங்க இப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றது உங்க மண்டையில இருக்கும் அண்ட் நீங்க கரெக்டா எழுதியிருந்த கரெக்டா எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஈஸியான மெத்தட் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க டக்குன்னு வீடியோ சொல்யூஷன் பார்க்கும் போது உங்க மண்டையில டக்குன்னு ஏறும் அண்ட் நீங்க தப்பா யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன தப்பா யோசிச்சீங்க அப்படின்றதையும் அந்த டைம்லயே அந்த வீடியோ சொல்யூஷன் பார்க்கறதுல உங்க மண்டையில இருக்கும் சோ நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காம இது வந்து மார்க்கே ஒரு ஸ்டெடி மெட்டீரியல் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் மார்க் எப்படின்னா ஒரு ஸ்கிம்மிங்க்கு யூஸ் ஆகும் நுனிப்புள் மேயறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சோ அது அந்த விஷயத்த நீங்க எல்லாரும் மிஸ் பண்ணீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு இவ்வளவு டைம் கொடுக்க தேவையில்லை போக போக லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக முடிஞ்சா டைம் வச்சு பண்ணுங்க பட் அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் டைம் வச்சுலாம் தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி பார்த்து முடியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஏன் நம்ம சொல்யூஷன் திரு சிங்கிள் சிங்கிள் கொஸ்டின் எழுத சொல்றோம்னா சில டைம் பாத்தீங்கன்னா டைம் ப்ரெஷர்னால மட்டுமே நம்ம நிறைய கொஸ்டின் விட்டுருப்போம் உதாரணத்துக்கு நீங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வெளில வந்தோம்னா சொல்யூஷன் டேரக்டா பாத்தீங்கன்னா சார் இது ஈஸி கொஸ்டின் நான் இதை போட்டிருப்பேன்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா நிஜமா நீங்க போட்டு பார்க்கும் போது உங்களால போட முடியுதா இல்லையான்றது தெரியும் அண்ட் இது நீங்க இப்ப டைம் இல்லாம நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது உங்களால போட முடியும் அப்படின்ற விஷயங்கள் அப்படின்ற ஈஸி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தனியா நிறைய இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஜோன்றத லைட்டா இண்டிகேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அடுத்து இப்ப நீங்க உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஆர் உதாரணத்துக்கு எல்லாருக்குமே விஏஆர்சி ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஃபார் ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சது தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப அந்த ஸ்ட்ராங் ஜோன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்சின்ட்டு எழு உங்க அதாவது இப்ப நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க சொல்யூஷன் பாக்குறீங்க மார்க் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒரு இதுல வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஆர்சியா இருக்கலாம் பேராசமரியா இருக்கலாம் விஆர்சியா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆர்சி ஈசி அப்படின்ற மாதிரி இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு மந்த் இருக்கு அந்த மந்த்ல நீங்க விஆர்சி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அண்ட் ஆர்சி உங்க ஸ்ட்ராங் ஜோன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க ஒரு எட்டு ஆர்சி வித்தின் ஒன் வீக் அதாவது சண்டே நீங்க டெஸ்ட் எழுதணும் மண்டே சண்டே நீங்க டெஸ்ட் எழுதி அனலைஸ் பண்ணணும் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே நீங்க சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்து முடிஞ்சிருக்கணும் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே மூணு நாளுக்குள்ள நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டு ஆர்சி எயிட் ஆர்சி ஆச்சு இது வந்து லீஸ்ட் மேக்சிமம் எவ்வளவு நாளும் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் எட்டு ஆர்சி ஆச்சு பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த டெஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்க ஆர்சி ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க தேவை இருக்காது ஏன்னா நீங்க வார வாரம் மார்க் எழுதுறதுல ஆர்சி எழுதிட்டே இருக்கும் இதே
அண்ட் நீங்க வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் சூஸ் பண்றது வெண்டைகிராம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் எங்க போய் எடுத்து தேடுறதுன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்லயே அங்கேயும் இங்கேயும் பாருங்க எல்லா பேப்பர்லயும் போய் பாருங்க வெண்டைகிராம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா அதை எடுத்து அப்படியே உட்காந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரா நீங்க போகும்போது ஆர்சிக்கு பேராசமெரிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும் ஆனா வெண்டைகிராம் போ வெண்டைகிராம் இந்த மாதிரி இறங்கும் போது ரொம்ப ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் போற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்க யோசிக்காம சங்கடப்படாம நீங்க பாட்டு எவ்வளவு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் இருந்தாலும் கண்டிப்பா வெண்டைகிராம்ன்ற விஷயமும் சரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வெண்டைகிராம் இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அண்ட் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வேன்ஸ் எடுக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர் கிளப் பண்ணி எடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜோட எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வித் சம் ஃபார்முலாஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் ரெண்டு மூணு இதை கிளப் பண்ணி பண்ணுங்க ஸோ அதனால உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் உங்களுக்கு டுவெண்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த டுவெல் இயர் பேப்பர்லயோ அது கொஞ்சம் முன்னாடியிலேயே கிடைச்சிடும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்னதான் நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பரை நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா யூ வில் பி கெயினிங் நாலேஜ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் நீங்க அந்த நாலேஜ் தான் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க முக்கியமா கேட்டுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஒரு அன்பிரடிக்டபிலிட்டிக்கு நீங்க ரெடி ஆனா தான் முடியும் ஸோ அந்த அன்பிரடிக்டபிலிட்டி வந்து கேட் கொஷின் ஐ மீன் கேட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி கே யூஸ்வலா நீங்க பாக்குற கேட் மார்க்ஸை விட ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒன்ஸ் நீங்க இந்த கே கேட் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்படியே வந்து ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதில் நீங்க ஒர்க் பண்றது தான் பெட்டர் அண்ட் இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணணும் அண்ட் மொத்தமா ஒன் இயர் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸுக்கு மேல இருக்க தேவையில்லை ஆனா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்குக்கும் இன்னொரு மார்க்குக்கும் நடுவில் இந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் அனலைஸ் பண்ணி இருக்கணும் அது விஷன் எழுதியிருக்கணும் ஸ்ட்ராங் போன் ஏதாச்சும் வந்து ஸ்ட்ராங் போன ட்ரை பண்ணி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி போகணும் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்டோபரே நீங்க அக்டோபர் கிட்டத்தட்ட கடைசி சண்டேக்குள்ள முடிச்சிடணும் அண்ட் கடைசி ஒன் மந்த்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் அண்ட் அதை ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு டேரக்டா போய் எக்ஸாம் ஹால் டுவெண்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க போய் எக்ஸாம் ஹால் போய் எழுதுனா நீங்க கண்டிப்பா கிளியர் பண்றதுக்கு சான்சஸ் நார்மலை விட ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் நான் சொன்ன இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த தாண்டி ஆன் டாப் ஆஃப் தட் டெய்லி நீங்க வேதிக் மேக்ஸ் ஸ்பீட் ரீடிங் சுடோக்கோ இந்த மூணு விஷயத்திலயும் வந்து கேல்குலே இது இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டெய்லியும் போட்டீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா கேட் கிளியர் பண்றதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி இந்த பேப்பரோட பேசிக்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இது மூணு தான் வரும் ஸோ இதை மட்டும் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கேட் கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ தேரி பார்ட் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ராக்டிக்கலா எப்படி பண்றது அப்படின்றத இப்ப சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எங்க எடுக்கலாம்னா ஏன் நான் வந்து கிராஃப்ட் வெப்சைட்ல தான் எடுப்பேன் ஆக்சுவலா So, I am going to Kraku website. Okay. For Kraku, you can log in and log in. If you log in, you can log in. If you log in, you can log in. You can take the test and take the test. You can take the test and take the test. You can take the test and take the test. Complete slot on questions. You can take the test and take the test. You can take the test. And... இந்த இந்த மார்க் இருக்கு இல்லையா இது கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இந்த இன்டர்பிரைஸ் இந்த பிரேமி இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்படியே தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கும் வரும் ஸோ நீங்க மார்க் எடுக்கும் போது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன் இந்த மாதிரி பெரிய இந்த ஆர்த்தி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எப்படி ஸ்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்ட்ரோல் பண்ணி படிக்காம இந்த மாதிரி பெருசா இருக்கா கொஸ்டின் பேப்பர்னு நீங்க இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஆக்சுவல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஐ மீன் ஆக்சுவல் கேட்டகிரிகாமல் இப்படி தான் வரும் இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த பெரிய பேக்கேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஈஸியா வாசிட்டு போலாம் ரேதர் தான் இது சொரண்டி சொரண்டி வாசிக்கிறதுக்கு ஸோ இங்க வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன கேட்டா எல்லா டிஐக்கும் ஆர்த்திக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னு வீங்களேன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆன்சர்
and in cat mock up it is we are at 40 minutes mudinja da lrd 40 minutes open aagum and lrd 40 minutes mudinja da grand open aagum so enak therinj inda mock pathi avladha so submit section submit close mock na sadavu neenga fulla eludhi paakala nam close mock um kudutta appadi neenga fulla eludhi mudichinga ungalku vande அந்த டீ டெஸ்டிங் இருந்த இடத்துல வந்து சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் காட்டும் அந்த சொல்யூஷன் குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா சொல்யூஷன் குள்ள போனீங்கன்னா மூணு விஷயங்கள் இருக்கும் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் என்ன உங்களோட எல்லா டேட்டும் ஓவரால் மார்க் அனாலிசிஸ் இது இங்க இருக்கும் பட் என்னோட ப்ரெஃபரன்ஸ் என்னன்னா யூ கேன் டூ தட் இன் எக்ஸல் ஷீட் பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஒவ்வொன்றா என்டர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் பட் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கும் அக்ராஸ் மார்க் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது அதாவது எழுதிக்கு எல்லா மார்க் பேப்பரையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் இது வந்து கொஷின் பேப்பர் வைஸ் எதுலாம் டஃப்பாக இருந்துச்சு எதுலாம் ஹார்டாக இருந்துச்சுன்ற மாதிரி இந்த அனாலிசிஸ் இருக்கும் நான் உங்களைய அந்த பாயிண்ட்ல வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்க உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலையா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் எப்படி ஈஸினா நிறைய பேர் அட்டண்டும் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அட்டன் பண்ண நிறைய பேருக்கு வந்து கரெக்டும் கிடைச்சிருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை நீங்க இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு மட்டும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட கிராஃப் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் இந்த அனாலிசிஸ் நீங்க அப்படியே போய் பார்த்துக்கோங்க பெருசா இதுல டக்குன்னு சொல்ற மாதிரி எதுவும் இருக்காது பட் இதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன்ஸ் நான் வந்து சொல்யூஷன் சைடு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சொல்யூஷனும் படிச்சு நீங்க சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க நீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஆட்சி இருக்குன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு இது சொல்யூஷன்ஸ் ஓகேவா நீங்க எழுதி முடிச்சீங்க டைமர் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது கரெக்டா இருந்தா இது கரெக்டுன்னு காட்டும் நீங்க ஆன்சர் பார்க்கற இது கிளிக் பண்ணி கரெக்டா இருந்தா கரெக்டுன்னு காட்டும் அப்புறம் தான் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது சைட்ல போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணி கரெக்டா தப்பான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடிய தெரியல இந்த காசேஜ் படிச்சு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எழுத தெரியல நான் மட்டும் கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணீங்கன்னா இந்த வீடியோ சொல்யூஷன் இந்த வீடியோ சொல்யூஷன் நீங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படிதான் நீங்க சொல்யூஷன்ஸ் ஆக்சுவலா பார்க்கணும் அண்ட் இந்த அனாலிசிஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் சொல்றேன் எக்ஸல் ஷீட் இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த அனாலிசிஸ் கோர்ஸ் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எக்ஸல் ஷீட் இருந்தா பெட்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சும்மா கவுண்ட் டவுன் ஒன்றுன்னு இருக்கு நீங்க அதை கண்டுக்காதீங்க நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எத்தனை அட்டம்ஸ் அதாவது மொத்தம் எட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க விஏல அதுல வந்து நாலு அட்டம் பண்ணிருக்கேன் நாலு அட்டம் பண்ணதுல ரெண்டு கரெக்டா இருக்கு அண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு நெகட்டிவ் அண்ட் அதுல எவ்வளவு பேராஜபிள்ஸ் பேராஜமரி ஆட் பேராஜபிள்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பரா டேட்டா ஃபில் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஏது அண்ட் இந்த அக்யூரசின்றது நீங்க அட்டன் பண்ணதுல எவ்வளவு கரெக்ட்ன்றது ஐடியல்ன்றது நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கணுன்றது ஐ மீன் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க எது பண்ணா கரெக்டா இருக்குன்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றுது டீடைல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா இங்க நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு மோப்புக்கும் நான் இந்த இடத்துல இந்த தப்பு பண்ண இது வந்து ஈஸின்னு நினைச்சா கஷ்டமா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் டிஎல்ஆர் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த எட்டு டாபிக்ல தான் எல்லாமே வரும் டிஎல்ஆர் பாத்தீங்கன்னா டிஎல்ஆருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் ஆனா தனித்தனியா இருக்கும் டேபிள்ஸ் பைசார்ஜ் ஃபார் லைன்ஸ் அண்ட் ரேம்ஸ் ஸோ இதுல நீங்க அந்த விஷயத்த ஃபில் பண்ணணும் டிஎல்ஆர் பொறுத்த அளவுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கியூஏ கியூஏ பொறுத்த அளவுக்கு இதெல்லாம் போர்ஷன்ஸ் இதுக்கு தனித்தனியா காலம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட் மார்க்ஸ் அண்ட் அக்யூரேசின் போடணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இல்லையா ஓவரால் மூவிங் ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டு இதுல ஒவ்வொன்னா ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் அண்ட் நெட் மார்க்ஸ் அப்படின்றதையும் நீங்க நோட் பண்ணிட்டே வரணும் இது ஃபில் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஃபில் ஆகுற மாதிரி எக்ஸல் ஷீட்ல ஃபார்முலாஸ் போட்டுக்கோங்க அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து யூ ஷுட் அடுத்த டார்கெட் என்ன அடுத்த வாட்டி நான் இது எழுதுறேன் இது என்னோட டார்கெட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதே எக்ஸல் ஷீட்டை இதே மாடல்ல நீங்க பண்ணிக்கலாம் நான் முடிஞ்ச அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை எப்படியாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மேட்ல
இது அவ்வளவுதான் ஆ ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுத்து நீங்க உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அது ப்ரிப்பேர் பண்ண ஏன் டெஸ்ட் சீரீஸ் நான் வாங்க சொல்றேன்னா இப்ப வந்து கேட் எக்ஸாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஏன் ரொம்ப டப்பா இருக்குன்னா அன்பிரிடிக்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனாலதான் அந்த அன்பிரிடிக்டபிலிட்டியை இந்த மா இந்த கேட் மா ஓரளவுக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சொல்ல போனா நம்ம அதை விட ஹார்டா இருக்க அன்பிரிடிக்டி அன்பிரிடிக்டபிலிட்டிக்கு ரெடி ஆயிட்டோம்னு போயிங்களேன் நம்மளுக்கு கேட் எக்ஸாம் ஒரு மேட்டராகவே இருக்காது பிகாஸ் ஆஹ் இப்ப இருக்க ட்ரெண்டுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இந்த உதாரணத்துக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பழைய இதுல இல்லவே இல்லை அண்ட் இப்ப வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு அரிதமெட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி எட்டு அரிதமெட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் டேஷ் கொடுத்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் மார்க் வச்சோ இது வச்சோ நம்ம ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா நீங்க குறைஞ்சது பேசிக்கா இதை நீங்க கவர் பண்ணி இருக்கணும் ஆனா இது போக உங்களால முடிஞ்சா நீங்க ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கி தாராளமா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருக்க ஒரு பன்னெண்டு இது ஒரு பன்னெண்டு இப்ப டுவெண்ட்டி டுவெண்டி போர்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு செட் உங்க கையில இருக்கும் அது போக இன்னொரு பன்னெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்ட் சீரீஸ் அதையும் இதே மாதிரி ப்ராப்பரா மார்க் அனலைஸ் பண்ணணும் இது பண்ணணும் வார வாரம் டெஸ்ட் வார வாரம் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸை நீங்க பார்த்து எடுத்துக்கணும் அண்ட் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் இருந்து எடுக்கலாம்னா நீங்க டேரக்டா பிடிஎஃப்ல நீங்க போய் ஒவ்வொரு கொஸ்டினா ஓபன் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வரும் அந்த பிடிஎஃப் மூலியமா நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்னா ஸ்க்ரோல் பண்றதுக்கு ஒவ்வொன்னா மூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நீங்க அதாவது இப்ப நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப நீங்க டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராங் ஜோனையும் ரெடி பண்ண சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஆர்சி வந்து நான் இப்ப பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இருந்தேன் நான் இப்ப டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்லாட் ஒன் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்லாட் ஸ்லாட் ஒன் கொஸ்டின் இதுல இருக்க நாலு ஆர்சிய ஒரு சாம்பிளா எடுத்துப்பேன் இதுல இருக்க இந்த நாலு ஆர்சி நான் போட்டு பாக்கலான்னு நினைப்பேன் என்னால முடியுதான்றதை பார்த்துட்டு தெரியலன்னா இங்கேயே நான் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துப்பேன் சோ இது இப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதே மாதிரி உங்களால எல்லா பிடிஎஃபும் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அக்ராஸ் த கொஸ்டின்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏழா இருக்கும் கொஞ்சம் தேட வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா நீங்க தேடி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெட்டீரியலே போதுமானது ஆனா இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மெட்டீரியல் இருக்குன்னா ஸ்பெசிபிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணா கண்டிப்பா கேட் கிளியர் பண்றதுக்கு உண்டான சான்சஸ் ஜாஸ்தின்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆஸ்பிரன்ஸ் Okay, now I'm going to add a video. Until then, it's Tata. Bye-bye from Vishwa.